Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Como aqui eu tenho uma playlist sobre o autismo e eu assisti há quase uma semana atrás um filme que fala sobre o autismo e também sobre o TDAH, eu achei interessante né, falar, fazer esse vídeo como uma dica de repente né, de um filme para quem busca filmes que retratam essa questão aí né, desse universo do autismo. Então vamos lá. O nome do filme é Sei Que Vou Te Amar. Ele foi lançado né, em 2008 e, eu, enfim, eu assisti ele agora, 10 anos depois né, de lançado, em 2018, mas é bem bacana, eu gostei bastante, por isso que eu tô fazendo o vídeo, inclusive. E, seguinte, eu vou fazer aqui uma breve sinopse, tá, do filme, do que que é. Então, se você não assistiu, não tem problema você me ouvir, porque é uma sinopse, basicamente, do que eu vou falar daqui a pouco. Aí, depois disso, eu aviso que em diante eu vou falar realmente coisas que talvez se você ainda não assistiu o filme e quer assistir, né? Talvez você não vá querer ouvir para não estragar o filme. Então você, na hora certa, eu vou avisar e aí você deixa de assistir o vídeo se você não quiser ouvir a história antes de assistir o filme, ok? Mas antes de mais nada, deixa seu like, deixa seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se para você não perder os conteúdos que eu posto por aqui. Então vamos lá. Já falei né, o nome do filme, o ano em que ele foi lançado, e ele retrata ali a história de uma família que tem né, um pai, uma mãe e dois filhos, né, dois rapazes, e um deles é o Charlie, que é justamente o personagem com autismo e TDAH. Pra quem não sabe, TDAH significa Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E, ok... O nome do personagem é Charlie e o irmão dele é Thomas. Aí, eles vão ter ali a vida deles retratada e a questão central ali que acontece é quando o Thomas, o Thomas, né, ele acaba entrando em conflito interno, pessoal, né, sobre a questão de ter um irmão com essas características, né, do autismo, nessas condições... Ao mesmo tempo, né, vivendo no período de colégio, com pessoas que zombam né, do irmão dele. E ao mesmo tempo surge né, uma personagem que é a Jack, que ele se apaixona, né? Eles se apaixonam, na verdade, né? A Jack e o Thomas. Então fica aquela coisa, né? Até que ponto o relacionamento com essa menina poderia ser atrapalhado pelo fato dele ter um irmão com essas características. Enfim, então. O filme baseia-se nisso daí, né? Porque chega o momento do aniversário do Thomas e ocorre um conflito nesse aniversário que pode né, mudar os rumos, digamos assim, né? Prejudicar o relacionamento dele com essa menina e o relacionamento dele com o irmão dele ali fica em xeque. Então, a sinopse do filme é essa, tá? Agora sim, a partir de agora, vou relembrar aqui aquilo que eu lembro, né? De forma cronológica, eu vou tentar do que acontece no filme, e aí se você não assistiu o filme ainda, talvez seja interessante né, você assistir o filme e depois você volta pra ver depois aqui o que eu relatei, tá? O filme começa com essa família fazendo uma mudança, né? Então eles chegam em uma casa nova. Inclusive, quando eles estão retirando né, caixas né, pra dentro dessa casa nova, o Charlie, né, que tem autismo, ele fica ali no quintal da casa, na frente da casa, sentado, com um utensílio de cozinha, uma colher de arroz de madeira, sabe? Batendo no chão. Pá, 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 repetidas vezes no chão. Lembrando, ele tem autismo e TDAH. Então são coisas que, né, às vezes são características que se potencializam pelo fato dele ter duas condições clínicas, né? E não somente uma. Enfim, fica naquela situação e aí já começa o filme com o olhar de outras pessoas vendo aquilo, né, de vizinhos. Então aparece um grupinho de crianças que estavam brincando de bicicleta, que vem aquilo, chama-se a atenção, né, daquela situação, e elas não entendem, ficam curiosas, chegam perto, aí parece que elas tentam falar com o Charlie, ele não responde, aí eles parecem que perguntam, se eu não me engano, né, pro Thomas, né, que é o irmão dele, ele não fala nada, então assim, já começa o filme com essa, cara, com essa coisa, né, de que, nossa, né, o olhar das outras pessoas que estranham, que às vezes não entendem, né? O que que tá passando com aquela pessoa, né? Então, é algo às vezes que realmente pode acontecer e que o filme já começa por aí, né? O olhar dos outros para com alguém que visivelmente ali está agindo de forma fora do padrão, né? Enfim. Lembrando, o Tomás, ele tem 15 anos, 
No filme ele faz aniversário, completando 16 anos, né, o personagem. E o irmão dele, não cita assim, né, em nenhum momento a idade dele, mas me parece que ele é um pouco mais velho já, né, do que o irmão. Então o Charlie é um pouquinho mais velho do que o irmão dele, pelo que me consta ali, pelo que parece. Aí beleza, eles se mudam, o Tomás ele vai pro colégio, né, o Charlie também, mas são escolas diferentes. E aí acontece um episódio, né, enquanto eles estão em casa, que... A mãe, né, acho que se sente algum desconforto, se sente mal, ela vai lá pro hospital, é avaliada, e quando ela volta com o pai, o pai avisa pro Tomás que ele tem que né, olhar algumas coisas da casa com o irmão, porque a mãe precisa de repouso, porque ela estava grávida, tá? Então ela tem esses dois filhos com o marido e ela estava grávida. E aí o médico lá disse que ela precisava de repouso para não né, ter, ter problemas ali com o fim daquela gestação. Então, o menino, Tomás, ele acabou tendo a responsabilidade de fazer algumas coisas que a mãe fazia, né? Como dar remédio pro irmão dele, pro Charlie, olhar ele em alguns momentos. Então, ele se viu ali com uma responsabilidade que, pra idade dele, né? Enfim, é algo que, ok, ele encarou, tá? Ele encarou, tentou, fez ali, mas é aí que entra. Isso junto com a menina. O que que aconteceu? Em uma dessas ocasiões aí... O irmão, o Charlie, simplesmente conseguiu fugir da casa, né? Ele conseguiu sair, parece que o irmão esqueceu a chave na porta, o, o, o Charlie saiu. Aí saiu correndo, o Tomás foi atrás. Para, 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 só que o Charlie não parava. Até que ele entrou na casa de alguém que ele queria fazer, né? Ele queria mijar, queria fazer xixi. E aí ele até falou, Tomás, né? Você não pode fazer isso aqui na rua, vamos fazer em casa. Só que aquilo, né? O Charlie não obedeceu, acabou entrando na casa de uma pessoa lá desconhecida. Subiu da casa, invadiu a casa, até que chegaram ao banheiro, no andar de cima dessa casa. Ele foi lá na privada, fez o um xixi, né, o Charlie, e o Tomás lá esperando. Só que, no banheiro, na parte do chuveiro, a pessoa ouviu o barulho, né, tinha alguém tomando banho na hora, abriu, enfim, quem era a pessoa que estava dentro do banheiro tomando o banho, era justamente uma menina do mesmo colégio do Tomás, que é a tal da Jack, que eles se apaixonam, Tomás e Jack. Aí já começa a relação deles a partir daí. Porque quando eles fugiram, né, enfim, eles não chegaram a conversar, né, a menina se assustou, o Charlie e o Tomás foram embora, mas eles esqueceram lá no banheiro, né, acabou caindo um gorrinho que tinha um formato de macaco, que o Charlie gostava de ficar com aquilo na cabeça, né, um, tipo algo de um boné de pano, né, de crochê, não sei. Esqueceu ali. Aí a menina guardou aquilo, ela reconheceu né, o Tomás, sabia que ele era ali do colégio, da mesma sala, não sei, e guardou aquilo pra devolver depois. Aí o que foi que aconteceu? Ela foi na casa dele, né, do Tomás, pra devolver. Ele recebeu ela com surpresa na casa dele, e aí pediu um minuto, porque o irmão dele tava lá na casa, o irmão dele ficou curioso e iria, né, não deixar eles conversarem, né, <risos> tranquilamente. Então a mãe tava no quarto, ele foi e conseguiu trancar o irmão dele no quarto dele, né, com chave, para que ele conseguisse retornar e conversar com a menina lá com mais tranquilidade. E acabou que a mãe né, deve ter aberto por, por, por algum barulho que ela ouviu, e aí quando abriu o quarto lá, o Charlie tinha feito cocô, né? Ele fez cocô no quarto, no chão. Então assim, o chão acho que de carpete, não era, não era piso, então assim... Toda uma dificuldade para limpar aquilo. Só que naquele fuzuê todo, o Tomás que estava conversando com a menina lá na porta da casa, ele acabou indo lá ver o que estava acontecendo. A menina, na curiosidade, que ficou esperando lá de fora, acabou entrando. Quando ela entrou, ela se deparou com aquela cena, né? Fezes na mão lá do Charlie. Enfim, ela se assustou com aquilo tudo, né? Ela até então, ela não entendia direito na hora do banho lá dela, acho que ela não entendeu direito o que que tinha com o irmão dele, né? enfim, foi, uma, né? foi tudo muito rápido. E aí quando ela chegou na casa, viu aquela situação, fezes, né, todo mundo sujo de fezes nas mãos, ela se assustou e foi embora, né, então assim, já começou aí o irmão, o Tomás, com a menina que ele tava ali meio que, né, na paquera, e nessa situação ele ficou talvez envergonhado, enfim, chateado, com raiva com a situação, aí já começou um problema aí. Porque a mãe foi lá tentar limpar né, o, a sujeira. Ela, enfim, naquela condição, o Tomás falou, não, pode deixar que eu faça isso, porque ela não podia fazer esforço. Aí eles acabaram ali tendo um conflito, porque o menino, o Tomás, ele acabou falando algo do tipo assim, 
Ah, eu não queria ter um irmão como ele, não sei o que. Enfim, eu não lembro as palavras agora lá do filme. Mas foi basicamente o quê? Um irmão frustrado com o fato de ter um irmão com essas características. Né? Que, enfim, imagina. Um irmão daquele tamanho fazendo cocô no chão do quarto. Fazendo com que ele passasse vergonha na frente de uma menina. Entendeu? Então, assim, ele acabou falando lá algo do tipo e a mãe foi deu um tapa na cara dele. Entendeu? Então já começou um conflito por aí. Não é que o Tomás, gente, não gostasse do irmão, não. É, não é isso. Né? No filme não deu a entender isso. Ele apenas entendia que tinha um irmão naquela situação e tal. Ele ficava meio passivo, às vezes, né, observando lá o pai e a mãe cuidando do irmão. Ah, ok, normal, ele não odiava o irmão. Mas nessa ocasião, ali, no momento, no momento da raiva, ele acabou falando aquilo. Aí, beleza, aí se passa lá várias situações, né? A menina depois, né, consegue finalmente devolver lá o chapéuzinho de macaco, né? para o Tomás, enfim, essa parte aí acontece. E aí, eles começam né, a ter realmente um relacionamento, né? Já se beijam pela primeira vez, né? O Tomás e a Jack. Ok, eles começam a ter esse contato aí mais frequente. E aí, um momento bem marcante que eu vi assim no filme foi quando o Tomás, a Jack e o Charlie foram fazer um passeio. E aí, numa chuva, eles se esconderam lá num, num ambiente protegido, né? para se proteger da chuva. E aí, eles começaram a conversar. E aí, né? A menina falou que gostaria né, de ter a presença da mãe, porque, enfim, a mãe deve ter morrido, né? E ela perguntou o que, é que você gostaria de diferente na sua vida. Aí ele falou que ele gostaria que o irmão dele é, pudesse entender da forma como ele entende a vida, né? Porque o irmão dele é como se tivesse é, algo embaçado nele. É como se ele enxergasse as coisas embaçada, né? de forma embaçada. Ou seja, ele enxergava diferente. Não da mesma forma como todo mundo, né? A maioria enxergava. Então ele gostaria que não fosse assim, né? Que ele pudesse, o irmão dele ter ali uma convivência normal, né, enxergar essas coisas normais, ele queria isso. Então é algo que aquilo, né, bate, né, aquela reflexão, né, sobre essa temática, né, do autismo, do TDAH. Então, enfim, teve essa parte aí. Aí, teve outra parte bacana, vou até pular, tá, a parte do colégio, porque senão são muitos detalhes, né, que tinha lá os colegas dele que zombavam e tal, não vou nem entrar nessa parte aí. Vou, vou ir pra parte do aniversário. Então, ele tinha 15 anos... Estava prestes a fazer 16 anos e chegou o momento. Fez 16 anos. A menina apareceu lá com um presente, né? Com uma fita lá que ela gravou pra ele. Botou pra ele escutar. E aí ele tava triste. Por algum motivo agora, não lembro exatamente qual foi a parte né, do filme, que alguma coisa aconteceu antes. Acho que foi justamente no colégio. Que ele acabou é, entrando na escola dele. Aí todos os amigos viram que o Tomás tinha um irmão, né? Diferente. Enfim, acho que foi depois desse episódio que aconteceu no colégio que no dia seguinte, enfim, né, houve o aniversário e a menina foi entregar isso e aí o Tomás estava triste. E aí ela falou, né, porque ela achou que ele ia ficar feliz, né, com a surpresa, né, que ela veio dar um presente pra ele e tudo mais, e ela percebeu que na hora que ele foi colocar lá a fita pra escutar, ele não ficou feliz. Então ela percebeu, parou de tocar lá o negócio e aí falou, né, que, nossa, você tá triste ainda, né, por conta do seu irmão. E aí ela falou algo bem marcante. Porque, assim... É, no filme deu a entender que é, durante a conversa né, dos dois, né, durante o filme, ela perguntou é, sobre o irmão dele e tal, e ele falou que o irmão dele, quando era menor, ele falava coisas básicas, né, como papai, mamãe, só que aí parou, de repente ele parou de falar. E ele tinha, né, demonstrava no filme que o Tomás tinha esperança de que o irmão dele fosse em algum momento melhorar, que ele fosse ter uma convivência normal, né, falar normalmente. Teve uma passagem do filme que mostra né, o Tomás sentado lá na cama com o irmão, tentando falar a palavra macaco. E aí o Charlie não falava nada, né? Nem um ma, nem um ca, nem um co, nem macaco. Então não falava nada. Ele pedia pra falar macaco. Ele falava assim... Tá, não sei. Ele, ele falava, fazia um som lá, mas não era, não era nem ma, nem, nem nada, né? Da sílaba de macaco. Então, pa, vi, dava assim, a entender que o Tomás tinha esperança de que o irmão, na verdade, melhorasse. Aí foi quando, nessa ocasião, né, da fita lá, que a menina viu que ele não ficou feliz com o presente, por conta, né, da, dessas, dessas questões todas aí envolvendo o irmão, ela falou algo do tipo, tá? Ela falou assim, você tem que entender que ele talvez nunca melhore, né? Enfim, não sei exatamente qual foi a frase que ela falou, mas foi algo mais ou menos assim. E aquilo? É algo muito forte o que ela disse... Eu, particularmente, né, não considero isso né, algo que deva ser levado em consideração. Só que, assim, ali em questão, né, o, a pessoa, né, o personagem com autismo e com TDAH, 
não sei a idade, mas ele já era um adulto, né? Um jovem adulto. Então a gente não estava falando ali de alguém com, sei lá, criança ainda, né? Então talvez ela já tenha falado isso por uma consciência de que, olha, ele já é, ele já é grande, né? Se ele tá assim hoje, ele parou de falar quando era criança, tente entender e aceitar que talvez ele fique assim a vida inteira. Então, ao mesmo tempo que eu não concordo, né, de que, ah, tem autismo, tem DH, então pronto, não vai melhorar não, viu? É daí pra pior, é daí desse jeito pra sempre, não. Isso aí eu não concordo. Mas naquele personagem ali, como não era um personagem mais criança, realmente, talvez, né, ele fosse ser daquele jeito ali, realmente, a vida inteira, né? Então, eu entendi que houve a mensagem ali de, olha, talvez ele seja assim pra sempre. Acorda, né? Então, é algo forte, Tá? Inclusive também, né, durante uma conversa lá, justamente no aniversário, né, porque assim, chegou o dia do aniversário do Tomás, amanheceu, teve esse momento aí com essa questão do presente que ela foi dar e que ela falou isso, aí teve um, um momento de um jantar, né, ele convidou a menina para ir jantar na casa dele, então foi a família toda, né, o Tomás, o Charlie, o pai e a mãe do Tomás e do Charlie, a bebê, eu não lembro se já tinha nascido, Acho que já, já tinha nascido, já tinha nascido. E a menina que foi convidada, né? A Jack. Beleza, eles foram lá jantar para comemorar ainda o aniversário do Tomás. Aí foi quando aconteceu, nesse momento, um outro conflito. Tá? Porque, ah, primeiro, antes do conflito, <risos> ah, eles conversaram sobre o Charlie e, novamente, demonstrando que o Tomás tinha esperança de que ele fosse melhorar e tal. Aí a mãe falou, olha, ele falou quando era pequeno, parou, a gente tinha a esperança de que ele pudesse voltar a falar ainda na adolescência. Só que isso não aconteceu. Então agora, a partir de agora, é improvável que isso aconteça. Por isso que eu digo que, provavelmente, por conta do que ela falou aí, o Charlie era mais velho, né? Do que o Tomás, porque ele já tinha passado da adolescência. Então, enfim. Então, por conta disso, né? Que eu entendi depois também, né? De que, ok, o porquê que a menina falou aquilo, né? Então, não acho que o filme pecou, necessariamente, né? Se você que tá ouvindo o filme entender que aquilo ali que ela falou é algo que serve até pra criança, aí eu considero que tá errado você levar por esse sentido. Mas naquele personagem já adulto, aquilo que ela falou meio que cabe, né? Olha, se ele está assim hoje, tente entender que talvez ele não vá melhorar, né? Se melhorar, ótimo, mas talvez não mude, porque ele parou de falar e já tá vários anos sem falar. Então talvez ele não fale mais, né? Então é aquilo... Tem que trabalhar quando diagnosticado desde cedo, né? E aí agora eu tô falando além do filme, né? Uma criança quando é diagnosticada ou tem suspeita de autismo ou seja lá o que for, né? Alguma condição que afete a questão neurológica tem que trabalhar desde cedo para desenvolver os neurônios e tudo mais. E não querer o quê, né? Começar a trabalhar com a pessoa quando ela tiver com 20, 30 anos, onde talvez realmente seja muito mais difícil ter algum progresso, entendeu? Então, acho que é essa a mensagem ali do filme, né? Entender que um personagem naquela condição, né, já adulto, com autismo e TDAH, não necessariamente ele vai, assim, amanhã acordar normal, assim, sabe? Falando normalmente, não tendo aqueles movimentos repetitivos, né, que passou no filme, dele batendo lá no chão. Então, assim, não é assim, né, que era o que parecia que o Tomás achava que iria acontecer, né. Do nada, o irmão dele iria mudar e ser normal. Enfim, tudo é uma questão de saber interpretar bem, né, pra entender, talvez, a mensagem do filme e a gente entender e refletir sobre o que foi passado lá também. Mas aí chegou o momento do conflito. Eles estavam jantando na mesa todos, o Charlie começou a pegar no órgão genital dele, né? E aí quando ele tava lá, a menina tava do lado dele. Quando ela olhou pra ele, ela rapidamente se levantou e ficou de costas pra parede, porque ela não queria ter visto aquilo, né? E aí pronto, na hora que ela fez isso, todo mundo percebeu o que tinha acontecido, e começou a confusão. O Tomás, novamente, ficou envergonhado daquela situação toda que aconteceu, aí foi uma briga. Ele literalmente, ele foi pra cima do irmão. Ele brigou com o irmão, sabe? Ele bateu no irmão, dando soco no irmão. Então foi uma briga mesmo, não foi um conflitozinho, não. Foi um conflitozão. Então foi realmente assim, o ápice né, do filme. Inclusive, eu me emocionei, né? Eu me emocionei e chorei na hora do filme. Nessa parte aí, depois na, na seguinte, que eu vou falar daqui a pouco. Porque eles brigaram, né? E aí, aí pronto. Foi uma confusão. Aí, inclusive, no meio da confusão, o Charlie, né? Agitado, né? agitado, ele se jogou no chão, 
de frente, né, pro chão e começou a bater a cabeça. Aí a mãe rapidamente foi lá pra não deixar ele bater a cabeça, não imagina, ele pode se machucar. Aí pronto. O irmão lá, o Charlie, ficou com a ferida lá no, na cabeça, lá diante dos socos, né, que ele recebeu. Aí apareceu lá eles no hospital, o Charlie lá sendo, acho que recebendo ponto. Enquanto isso, o Thomas estava segurando a irmã. Aí ele estava segurando a irmã e chorando. E aí foi quando eu me emocionei também nessa parte, porque é, dava pra ver ali, né, o quanto que ele tava, né, assim, o que que foi que eu fiz, né, ele não soube lidar com aquela situação, então dá pra entender, mas ao mesmo tempo você fica, nossa, mas ele precisava ter partido pra agressão, né, com o irmão, então é bem complicado, então eu me emocionei ali no filme porque dava pra perceber o quanto que, né, nossa, ele se arrependeu do que tinha acabado de acontecer, né, que feio e tudo. Aí beleza, eles voltaram pra casa, ele acabou indo pra casa da, da namorada, né, eles conversaram lá um pouco na frente da casa dela, não sei se ele marcou com ela ou não, só sei que ele apareceu lá, a menina apareceu lá, eles conversaram um pouco, ela falou que se assustou com ele, com o comportamento dele, aí ele chorou de novo e tal, enfim, o filme deu a entender que a menina não iria abandonar o Tomás, né, por conta desse comportamento, deu a entender que... Ela, ela compreendeu e, enfim, eles estariam ainda juntos, né? E é quando o Tomás voltou para casa, isso que eu achei bacana também, né? O Charlie, apesar de ter autismo, TDAH, TDAH o filme demonstra né, que ele entendia as coisas né, em vários momentos, né? Apesar dele não falar verbalmente, ele se comunicava por gestos, enfim, da forma dele. Então que fique bem claro, né? Às vezes a pessoa não fala verbalmente, mas ela se comunica por gestos por sinais, né? Então, ele se comunicava dessa forma, o Charlie, e ele entendia também o que os outros falavam. Então, ele, quando o Tomás chegou na casa, né? Ele foi surpreendido, porque o Charlie estava fora da casa também, provavelmente porque ele não conseguiu ali dormir, e ele estava também, né, chateado com tudo que tinha acontecido. Então, foi emocionante ver, né, que, nossa, ele estava, assim como o Tomás, o Charlie também estava inquieto com tudo que aconteceu. Ele não é uma pessoa alienada, né? só porque ele tem TDAH, só porque ele tem autismo, ele não entende nada. Não, eles entendem, eles sentem também, né? Inclusive, tem uma parte do filme que o Tomás pergunta pro pai dele, né? Se, se ele queria, né? O pai ali, se ele queria que o filho dele, o Charlie, fosse normal. Aí ele falou que no começo sim, mas que hoje não, né? Que hoje ele entende que o Charlie é o Charlie. Ou seja, Cada pessoa é única, né? E o personagem ali em questão, o, o Charlie, né? Ele também, ele é o único, ele é especial, ele é importante do jeito dele, né? Então isso foi uma outra passagem do filme que eu achei bacana. E aí pronto. Depois disso tudo, né? O filme mostra que, né? O Tomás, ele compreendeu mais o irmão. E por isso, porque no filme, né? Eu sei que eu vou te amar, ou seja, não é que ele não amasse o irmão antes, mas ele teve ali esses, esses momentos, né? De não entender direito o irmão. E no final demonstra né, que ele passou a ser mais compreensivo com o irmão, de ter empatia com o irmão, porque novamente no filme depois, no final passa né, o Charlie na mesma situação, batendo né, com um, um tecido de cozinha no chão, e aí passava também os vizinhos, né, no, no relatei, mas tinha uma vizinha que estranhava nesse né, comportamento, ficava lá, sabe assim, olhando meio torto, e aí ele foi lá e se juntou com o irmão e ficou batendo também junto com o irmão. Ou seja, passou alguns momentos ali do filme, o Tomás, ele interagindo com o irmão no mundo dele, né? Da forma como ele agia, ele participando, ele interagindo junto com a forma como o Charlie agia. E aí terminou o filme, né? Os dois na banheira, o, Char o Charlie e o Tomás, e o Tomás conversando sobre, né? Ah, você lembra quando nós éramos pequenos tomando banho e tal, não sei o quê? E, enfim, demonstrando isso, né, o olhar dele pro irmão, entendendo que existia ali uma relação de irmãos e com amor, né, e agora com mais compreensão. De que, enfim, são pessoas, todo mundo tem as suas, né, diferenças, alguns com algumas diferenças a mais, né, por conta de alguma alteração, né, neurológica, cognitiva, mas que tudo também depende do ao redor, as pessoas que estão ao redor, como é que elas vão lidar com isso? Porque o Charlie, ele tinha ali, né, o jeito dele, mas basicamente ele não fazia mal a ninguém. Basicamente ele ficou agressivo naquele conflito lá do aniversário, porque o irmão atacou ele. Então tudo isso, né, é uma questão de se refletir, de as pessoas ao redor de alguém que tem autismo, né, enfim, o TDAH também, das pessoas entenderem 
o que elas podem fazer para ajudar e para trazer aquela pessoa, aquele indivíduo, o mais possível né, para dentro de uma realidade social, né? E não afastar, e não, enfim, achar que aquela pessoa não tem capacidade de interagir com outras pessoas. Então são várias mensagens do filme, eu poderia passar aqui uma hora falando sobre várias coisas, e a reflexão do filme eu achei muito bacana, então se você gostou do vídeo, se você assistiu o filme, né, e quiser também dar a sua opinião sobre algo, sobre algo que eu não falei, porque teve coisa que eu não falei no filme, porque senão eu iria ficar aqui por uma hora, né, comente aqui embaixo, tá, diga se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações, vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais, Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da playlist sobre autismo que eu tenho, né? Que você aí se se interessar sobre esse assunto em específico, o autismo, tá aqui embaixo para você conferir outros vídeos que eu já falei sobre esse assunto por aqui. Já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Música